Hola. ¿Ya están entrando? Hola, señorita Maranta. Buenas tardes, señorita Maranta. Hola, chiquillos, ¿cómo, ¿cómo están? Señorita, ¿todo bien? ¿Bien usted? Bien también. Bueno, eh, chiquillos, nos juntamos con ustedes, la Sara y yo, eh, para que conversemos sobre el tema de la reunión de hoy día de la Junta de Vecinos. Yo creo que ustedes saben que hoy día tenemos reunión, ¿verdad? A las siete y media. Sí, claro. Eh, ya. ¿Y saben el por qué es la reunión de hoy día? No. O al menos... Más o menos. Más o menos. Ya. Eh, para la información de ustedes, el vecino Fabián, no sé si lo conocen, el Tommy ha tenido más contacto con él, eh, está contagiado con esta enfermedad de la pandemia, entonces, eh, nosotras con la Sara nos juntamos con ustedes para saber algo, ¿cierto, Sara? Sí, nosotras queríamos saber si ustedes alguna vez se vieron con don Fabián o si tuvieron contacto con alguien. No, Yo me... Fabián, por pero mi parte no. Me hace mucho tiempo. Ya. A él y en mi casa. Ya. Ok. Entonces, ¿nadie ha visto a Don Fabián? ¿Han tomado todas las precauciones, chiquillo? Sí. Correcto. ¿Seguro de que nadie ha visto a Don Fabián en ninguna parte? No. Tommy, ¿tú, tú, Tommy, ¿tú no has visto a Don Fabián entonces? En ningún otro lugar que su propia casa. Ya, pero ¿han tomado las precauciones? ¿Por qué? Si va a su casa. Disculpe, Totalmente. señorita. Sí, Luz. Eh, ¿Sabe que eh, el Tommy dijo que no había visto a don Fabián eh, solamente en su casa? Eh, lo cual es mentira porque yo el otro día vi al Tommy eh, junto con don Fabián y otros abuelitos más eh, en la plaza. Eh, no sé qué estaban haciendo, pero yo vi a varios abuelitos sin mascarilla. Entonces no creo que se hayan cuidado. Yo, como todas las cosas necesarios. No puedo obligar a un abuelito que se ponga una mascarilla si tiene problemas respiratorios. Con ¿Se mayor entiende? razón se puede enfermar. ¿Se puede salir? Salir? la trazabilidad del virus? Yo no tengo que explicarle nada a niñas como ustedes. Es más, de hecho, yo mismo he visto que Luz, mi compañera Luz y Antonia se han juntado en la plaza también. ¿Y? ¿Sí? ¿Eh? Mentira. Es mentira. No. Eso es mentira. Ya, chiquillas. El viernes a Miren. las 7 de la tarde. Vamos a hacer algo. Yo con Sara habíamos hablado antes con ustedes sobre esto. Nosotros le habíamos explicado las medidas que tenían que tomar. Y si está pasando esto, yo me veo en la obligación que con Sara llamemos a sus apoderados, a todos. No, pero... ¿Pero ¿Por qué? Sí, mire, a lo más, eh, que la Antonia, eh, eh, íbamos a comprar el pan al negocio, nos podíamos topar, hablábamos cinco minutos y listo, pero con mascarilla y todo, pero no nos juntábamos. Ya. El Tommy, que es súper sapo, no entiendo por qué. Es que lo que pasa es que independiente si es mentira o es verdad lo que está pasando, igual tengo que hablar con sus apoderados. Sí. ¿Ya? Porque Así que eso vamos a hacer. Ahora vamos a llamar a los apoderados. Yo no entiendo. 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 Yo no Adiós, Adiós señorita. No, señora, no, no, pero Elizabeth, no. Chao, señorita Maranta. Chao, Diana, que estés bien. Lucy, ¿estás ahí? Lucy. Lucy. Aquí estoy. Mm. Ya que bueno, es que como no hayas contestado, pensé que... No, es que últimamente eh, he estado muy mal. ¿Mal? ¿Y por qué? Porque los vecinos, eh, 
me miran como extraño y eso me incomoda demasiado. ¿Los vecinos te miran? ¿Y por qué te mirarían? No sé, yo, yo pienso que puede que se den cuenta cómo vine aquí. No, no, no podría saberlo, es imposible. No te preocupes por tonteras. Quizás te encontraron guapa, vos. No sé. Ay, Mati, no lo sé. A ver, Lucy, escúchame. Yo creo que estás preocupando, te estás preocupando demasiado. Es imposible que los vecinos sepan y si... Y si pasa algo, igual me tenía a mí, vos, tu amigo Matis, cualquier cosa, tú sabes. Eh, oye, y cambiando de tema, necesito saber algo. Eh, ¿Vendiste lo que te pedí? Sí, se lo vendí al Joaquín. ¿Al Joaquín? ¿El nieto de don Fabián? Sí. No te creo. En ese caso, me hubiera dicho a mí, yo solo podría haber vendido. Porque que a ti te gusta Ay, no, ya sabéis que el, el Joaquín no, no me da bola aparte yo no no me voy a andar enganchando de cualquiera tú sabes bueno, pero no te pongas así, de verdad oye Lucy ¿y hace cuánto te juntaste con el Joaquín? hace como tres o cuatro días Ah, ¿Subiste lo de Don Fabián? Se le pegó el bicho. ¿Tú crees que él, él haya sido? Igual cuando yo lo vi, él estaba bien. La verdad no se ve muy enfermo. Um, sí, mira, igual mejor que esto quede aquí, ¿cachai? Porque si se llegan a enterar el resto que tuvimos contacto con él, bueno, ¿me entendí? Y ya, pero no nos preocupemos de más, pues imposible que sepan si no hablamos. Oye, cambiando de tema, necesito igual la plata de lo que vendiste, porque estoy un poco atrasado en algunas cosas, pues tú cachai. Y, ¿Te parece si nos juntamos hoy en la noche y hablamos mejor? La misma hora de siempre. En la misma hora de siempre. Ya, volvamos a la reunión. Eh, ya, ya nos vemos. Sí. Voy a anotar todas las cositas que vamos a hablar en la reunión porque espero que ahora las vecinas lleguen a las siete y media porque se ponen a conversar y las reuniones se alargan. Y hablando de, de eso, uy, mi amiga Marta me quería decir algo, pero quizás qué querrá esta niña, estaba súper ocupada. Ahí viene, hola, hola Martita. Hola. ¿Cómo estáis? Pero súper apurada, pero necesitaba desahogarme con usted. Oye, todo esto, estar en barraca, está lleno. No nos queda personal. Oh, Aproveché de ver a don Fabián. Está... ¿Cómo está él? ¿Cómo está don Fabián? No, está tanto de la promoción. Sí, no está mal. Oh, Pero... Amiga. Están pasando muchas ¿Está cosas. ¿Se entiende? Que la reunión a las siete y media alcanza. ¿Alcanza a venir a la reunión? A las siete y media. ¿Recuerdas que es la reunión que vamos a hacer de don Fabián? Te quería decir algo. Como que estoy así súper nerviosa porque. Ya, mira, yo creo que el que contagió a don Fabián fue el presidente. Pero amiga, tú no puedes llegar y decir eso así como sí, así, o sea, sí, los chicos pues. y las tías, ¿tú, ¿tú crees que es así? Pues ¿Tienes caballero, sí, ese caballero anda sin mascarilla en el negocio, atiende sin mascarilla, de repente no tiene alcohol gel, anda hablando con esta señora, entonces como que yo, no, no, no me gusta ese caballero y además que te, te quiero aprovechar de contar otra cosa. Que... Pero cuéntame, amiga, sí, ¿o no? quieres que, que llegue la amaranta para que conversemos las tres? A lo mejor eso sí, falta, me, una reunión entre amigas y las visitas. Rápido, sí, ¿eh? mira, ahí viene la amaranta, que está en reunión con los niños. Hola, amiga. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Uy, oh, está muy bien. Un poco mal. mal, chiquilla, acabo de salir de la reunión con los chiquillos del colegio, ¿no ven que les conté? sí. Y no, todo mal, se enojaron, eh, en el colegio me siguen eh, leseando por la Ramona, acá está ahí, entonces... ¿Todavía? ¿Cómo? Todavía, sí, con la Ramona yo creo que nos vamos a devolver a Santiago, porque ya no podemos más, oh, hace un no problema constante. No, entonces, amiga, tú puedes 
eso, no puedes cambiar por agradar ni irte. ¿Por qué? Si no eres un problema, tu vida personal es tuya. Pero es que ya no aguanto más, lo único bueno eran los chiquillos en el colegio y ahora están enojados, es saben cuánto quiero a los chiquillos, entonces eso. Oye, Martita, sí, ¿qué pasó? Aprovechando les quería contar algo que me estaba pasando, que no puedo dormir, estoy así súper intranquila, lo que pasa Pero es que ¿Qué pasó? El, el presidente de la Junta de Vecinos, ese caballero, el Dolbuy, él fue el sapo. ¿Cómo sabe? Necesito a ustedes, las necesito. Pero, pero amigas, me da buena espina ese. Pero amigas, no podemos ah. llegar y culpar a alguien. Mira, de hecho, por eso quería juntarla a ustedes dos aquí para que creemos nuestro taller de poesía y ustedes vayan y levanten el ánimo, superen por esta favor. etapa. Por favor. Tenemos que ver nuestra salud mental y espiritual. Un taller de poesía, Amaranta, invita a los niños. Tan positiva que es la laudita. ¿Qué pasa? Sí, es tenemos que ver lo positivo. Tenemos que juntarnos, acuérdense, el viernes. Hoy sí, tenemos sí, que juntarnos que primero. primero. Sí, claro. Estamos conectadas. Pensé del portón de la María Joaquina. Acuérdate, Uy, la María Martín. Joaquina, vieja pesa, que me cae mal. Uh, uh, uh. Oye, todo esto me tengo, que ir, me tengo que ir, pero escuchen, hay que invitar al Matías con la Lucy. Sí, de todas maneras. Están en algo raro. raro. Están en algo muy extraño. Y Laurita ya. se salieron del colegio antes, ¿te acordáis? Ya. Ya, Martita, ya, cuídate. Ya, Martita, nos vemos. Entonces, Besito. la siguiente. Cuídate. Besito. Besito. Ya, Laurita. Chao. Sí, pues, sí, ya nos vemos. Sí, ahí podemos. Sí, pues, tuviste que invitar a los chicos ahí para ayudarlo a, a salir un poco adelante. Sí, ya. Sí. Besito, ahí nos vemos. Chao. Ya, querida, nos vemos. Adiós. Ya, yo me voy antes que empiece la reunión. ¿Qué puedo hacer? Mm, ya sé. Voy a llamar al Tommy para contarle algo. Tommy. ¿Aló? Cuéntame. Ay... Al fin, me salvaste de mi aburrimiento. Eh, tengo algo que contarte. Es un chisme de primera. ¿Ya de qué se trata? Tú sabes que la profesora Laura, o sea, la señorita Laura es mi vecina. Uh -huh. Ya pues no sabía nada. Anoche la escuché a ella y a su amiga o sea, las vi, mejor dicho, iban, eh, estaban pegando cosas en la plaza, iban sin mascarilla. Oye, ¿y ya tú sabías que hay, hay infectados acá? ¿Por casualidad conozco a sus amigos? Eh, creo que era la profesora Amaranta, si no me equivoco, y la, una, una señora que como que vive por acá. Oye, ¿tú sabías lo que se dice la profe Amaranta? Señorita Ay, Amaranta. Sí, sí. Que ella es lesbiana. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas están haciendo alguna clase de, de culto lésbico? No, hay que informarle. Sí, a, están a, a pegando carteles. ¿Le has informado a Don Luis sobre la situación? No. Ya, lo voy o a sea, llamar. Te estaba contando, de, te este estaba contando a ti. Ahí se debería unir. Hola, don Luis. Buenas Hola, tardes. Hola, Tommy. Eh, Hola, teníamos, una teníamos una información muy grave en la que contarle. ¿Ah, sí? Mm. ¿Sobre qué se trata, Tommy? O sea, eh, más bien yo, porque la que lo vio fui yo. A, a ver, cuéntame entonces, Dayana, ¿qué, qué ocurre? Que vi a la señorita Laura eh, planear salir con su amiga y andaban pegando carteles en la plaza y sin mascarilla. Ya, pero ¿estás segura que era ella? 100% segura, o sea, la vi. Ya, ¿y tú también, Tommy? No, yo solamente me contó y ah. lo hice con usted. ¿Pero esto cuándo fue, Dayana? Anoche. 
después noche, del toque de queda. De, ¿Después de la hora de toque de queda? Sí. Mm, es grave, ¿eh? Como claro, se sabe, no es Luis, ya hay un infectado. Pero, oh, correcto. De hecho, por eso va a ser la reunión ya un, unos minutos más. Pero, sí. Dayana, te consta, tú viste bien quién era la persona. Sí, le estoy diciendo que yo la vi con mis propios ojos, que ella iba y iba con dos señoras más. ¿Ya? Ah, sería la... Que era ah. la profesora Maranta y una señora que vive por ahí, pero no, sí, sí. no reconozco su nombre. Sí, puede ser. Eh, yo creo que sé que, quién es esa otra mujer. Ahora, pero estaban pegando unos carteles con respecto a quién sería. No sé, no vi eso, pero las vi que estaban pegando carteles en la plaza. Dime todo. Yo tengo la teoría de que ellas están planeando dominar el mundo. Pero como es, eso es mucha fantasía, pues, Tommy. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? María hola. Joaquina. Hola, ¿Qué haces? buenas tardes. Dayanita, ¿cómo estás, linda? Bien, que no te había visto estos días. Tanto tiempo. Sí, querida. ¡Ay, oh, qué maravillosa que te encuentras el día de hoy! Gracias, usted igual. Yo supongo que no te he visto porque has estado en casita. Obvio, recuerda todos los cuidados, encerradita. Es la recomendación para todos. Muy bien, sí. Yo sé que Dayanita lo hace. Uh -huh. Ay, chico, este Tommy, ¿cómo estás? Eh, bien. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Oye, eh, ¿de qué estaban hablando? Cuéntenme, que alcancé no. a escuchar, pero lo mínimo. Los Solamente estaban... escuché por ahí de, los, de las niñas esas de los carteles en la noche. Sí, eso me estaba mencionando Dayana, que vio a la señorita Maranta con otras mujeres ahí colocando unos carteles. Eh, lo grave de esto es que me, mencionó, mencionó de que Estaban sin mascarilla y a todo esto fue en horario de toque de queda. Y eso ya es muy yo, grave. Yo te había dicho, Luchito, que este tema estaba pasando porque yo de mi ventana, tú sabes que yo veo esa esquina eh, donde ellas generalmente se juntan. Y yo te dije que eran tres mujeres, pero había, había lo, eh, divisado solo a una. La otra, las otras dos no, no las tenía vistas, pero sí sé que son mujeres de acá de la... De, de, nuestra vecinda, de, de nuestro vecindario. ¿Mm? Bueno, yo creo, creo saber quiénes pueden ser esas otras dos mujeres, pero eh, me faltaba constatar, eh, tener más pruebas para poder eh, eh, emplazarla o hacer algo. En todo caso, ahora en la reunión que tenemos ya en unos minutos más, eh, esta información de Ayana es importante. Por lo tanto, sí. eh, usted es joven, usted también, Tommy, y tiene que hacerse responsable de lo que me han dicho. Sí, solamente ¿Ya? nos falta la identidad de una de las mujeres, ¿no? La profesora sí, sí, Laura, no es, la profesora no es, tema, no es tema, Tommy, no es tema. Eh, bueno. Don Luis, ¿Sí? otra cosa que me impresiona mucho es que la profesora Maranta, ella hoy día mismo habló en, con el curso diciendo que teníamos que tener todos los cuidados. Pero eso está correcto, pues, mija. Pero después yo la veo con la señorita Laura, sin cuidado. Dayana, bueno, sí. ¿y por qué no dijiste eso en clase? Porque... Yo no sé qué están enseñando ahí en ese colegio, porque las profesoras que tienen, yo creo que les enseñan solamente unas cochinadas a estos, a estos niños, oye. Eh, porque bueno. yo he, te, he puesto el reclamo contigo que... Eh, Ah, hay una mala influencia acá, sobre todo de nuestra eh, vicepresidenta y de otras también que tú ya sabes, de otros que tú ya sabes. Entonces, es un tema que yo te he mencionado. Dayanita, ¿tienes alguna otra cosa más que añadir, hija, que, que hayas visto? No, solamente eso. Bueno, Me parece mire, excelente es... que lo puedas comentar con nosotros. Eh, bien, esta información igual la vamos a manejar con cuidado porque igual es delicada. Eh, con respecto ¿De qué se trata a, la reunión? A lo, a lo que tú mencionabas, María Joaquina, eh, yo he hablado con el director del colegio con respecto a la educación que le están dando a los niños a los muy de bien, ahora, ¿verdad? Muy bien, me parece. Eh, y de hecho, la reunión que tenemos ahora, eh, básicamente es por, no sé si ustedes saben, pero 
eh, don Fabián se contagió y está en, en el hospital. Entonces, Ay, la reunión de hoy es precisamente para eso. Es precisamente para eso. ¿Ya? Eh, si no me este, equivoco, quedan aquí. unos... Queda poco para la reunión. Creo que deberíamos Uy, irnos. Sí, queda muy Correcto. poco. Van a ser las siete y media. Chao. Sí, bueno, nos vemos la reunión. Nos vemos no entonces la reunión. Hola. Hola. Hola, los escuchas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Aquí andaba paseando, andaba comprando las cosas. ¿Y usted, Tonita, cómo le va, mijita? Hola, bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí andaba comprando unas cositas, paseando. Uy, que hace tanto frío. Sí, ¿Tanto hace frío? mucho frío. Qué humedad, qué humedad. Sí. ¿Y usted, Lucecita, cómo está la mamá? Bien, súper bien, trabajando como siempre. Oh, tan trabajadora que esta señora, sí. tan trabajadora que su madre, Ay, si yo las veo todos los días. Mm. Y Antonita, ¿los papás cómo están? No sé, ni me importa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, 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 tampoco es un tema que quiero hablar, la verdad. Ah, pucha mijita, qué pena, que... Son tan trabajadores sus papás, tan tra gente tan trabajadora de esfuerzo. Y, y usted, pero y, pues, disculpe que sea, pero ¿por qué no quiere andar? Se llevó muy mal. Peleó con la mamá, pues. Pelea siempre, en realidad. Pero es como normal. Ah, me imagino. Sí. Oiga, a, a Lucecita, acuérdese que a las seis me sí, acompañaron las cositas. Sí, justo le iba a hablar de eso, que tenemos que acompañarla con la Antonia, si no se si nos ha olvidado, <ríe> que teníamos que acompañarla a dejarle las cosas a don Fabián. ¿Cuántas bolsitas sí. son como para acompañarla desde la casa, digo yo? Sí, ¿y a qué hora? ¿verdad? Como a las seis de la tarde, y, mire, son igual, son, no, son pocas cosas, son como cinco bolsas que logré sacar de la, de la comunidad donde, donde pertenezco oye, no hay que, hay que ayudar al más desposeído y, y tengo unas cositas, mercadería, eh, ropa, eh, útiles de aseo, que no sabían de estar muy necesitado de estas cosas. Hay que ayudar. Sí, hay que ayudar a, a la gente. Así que usted sabe, Lucecita, que va, eh, tenemos que, que llevarles esas cosas y, y pucha, eh, ustedes saben que yo pertenezco a, a, acá a la... Um, al ejército de salvación de acá de, de la iglesia, pues ayuda a la gente que, que necesita. Repartimos cafecín y todas esas cosas. Y sabe que necesitamos una persona. Necesitamos una persona porque estamos como muy atochados con, con, con esta ayuda, usted sabe. Entonces, igual yo estaba pensando, Antonita, usted le encantaría participar, así apoyar a la gente que la madre la, la necesita. No sé, que yo estoy más preocupada de mi vida social, entonces no, no sé si tengo tiempo para esa parte y tampoco participé en nada de eso. Oye, pero igual, Antonia, eh, ¿te acuerdas cuando éramos más chicas y estábamos en el colegio? Y hacíamos como también una obra de caridad que juntábamos todas las cosas de, de nuestras casas, todos nuestros compañeros, cosas que no usábamos como ropa, juguetes, cosas así, y las llevábamos, ¿te acuerdas? Eh, esto es como lo mismo, ¿cachai? Eh, mm. llevamos mm. cosas y además también servimos comida, tecito y cosas así ya, bueno. y además te puedes eh, despreocupar de las peleas de tus papás un rato eso mismo me iba a decir eso porque, porque estar escuchando peleas todo el día debe ser aterrador mire, usted, usted una niña tan inteligente tan bonita sería un, un ejemplo para la juventud para los chiquillos de esa edad, ¿me entiendes? apoyar al más desposeído ayudar, sería un ejemplo para la juventud de hoy en día. Mira, le prometo que lo voy a pensar, pero no es nada concreto. Si quiere, le aviso a la ICI. Sí, Mira, me aviso con, con la lucecita. Sí, sí no voy a... que... tampoco estoy muy convencida. <risa> hmm. 
Saben que justo estaba viendo la hora y ya va a empezar la reunión, así que para que nos vamos desconectando, para que no lleguemos tarde. No, 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 ya no llega. Mire que aquí la gente es muy peladora y capaz que nos ve aquí que es así. Que es <risa> Sí. Ya, michita, que nos vemos a las 6 de la tarde. Ya, bueno, que estén muy bien. Que esté bien. Chao. Bien. ¿Eh? Chao, Antonia. Chao, Luz. Chao. Ay, amiga, ¿cómo estás? Y aquí estamos con María Joaquín, aquí con frío, sin invierno tan crudo. Oh, sí. Por qué es horrible, horrible. Aquí. Es terrible. Y, uh -huh. ¿Y tú cómo estás, linda? ¿Cómo estás? Hoy oh, aquí tú sabes que ya con el tema de la vejez uno tiene que empezar ya a ordenar los remedios, así que en eso estoy ordenándolos por día. Tomándome los del, de, los del desayuno, almuerzo 11, que los distingo por colores, además que son tantos a esta altura. Yo no entiendo por qué nos dan tanto medicamento. Es que, tú sabes, pues aquí todo es manejable. Imagínate que yo fui al, al, al poli en la mañana, me tomé la, fui a tomarme la presión. Bueno, es que soy, soy hipertensa. Entonces me fui a tomar, me dieron unos remedios, así que ahí voy a tener que ir a la farmacia a comprarlos, pues linda. Así que aquí oh. estamos. Sí. ¿Y tú cómo Oye, estás? sí, aparte de los remedios que estoy tomando, que son demasiados. No, me imagino. Estos arrendatarios me tienen tan estresada, porque las dos casas que riendo aquí en la vecindad, oye, se portan súper mal. Yo no entiendo cómo puede vivir gente tan inescrupulosa en nuestra vecindad. No, y nosotros que llevamos tantos años, nosotros que, que prácticamente somos las fundadoras de este lugar, que se haya Yo convertido... creo que nosotras somos las únicas que estamos quedando junto con Luis, ¿verdad? Sí, la única, la única gente decente, porque la demás gente no me diga que decente. Y con Luis decen, decente hasta ahí nomás, porque en realidad yo cada vez que voy a estar con que hoy las trata tan bien, yo no entiendo a ese hombre. Pero es tan picarón, tan coqueto que anda ahí. No, y es como medio picado, pero medio picado la araña. Sí. Mira, yo escuché a una vecina de la vueltecita por aquí me contó que ya tiene cuatro divorcios a cuesta. Cuatro divorcios, como es menor. Por eso divorcios? la señora lo manda como quiere, oye. Yo hasta acá de repente y uno pasa por el lado y escucha los gritos de pobre. Ya, sí, está bien. Entonces se desestresa con otras mujeres. No corresponde. No corresponde para nada. Por eso que la mujer no grita como cada uno chico. Yo no sé cómo ese hombre voy. Que, bueno, que Ay, don Luis... Está terrible. Sí, ¿Eh? don Luis. Oye, que, quiero a, sí. llamarlo para que hablemos con él el tema que estábamos tratando hace un rato. Sí, ¿Te parece? Ya. Me parece súper bien que lo llamemos y pongamos un alta situación. Voy a llamarlo, eh, espera un momento, ¿ya? Te espero aquí. Ay, es el Luis que no me contesta. Espera ahí, está la reunión luego. ¿Aló? Oye, Luis, necesitamos hablar contigo aquí con mi, con, con mi amiga, con la derecha. Ah, ¿Puedes ya, conectarte? Me, me conecto aquí, no, sí, te estaba no, esperando no, para la reunión. Ah, mira, ya, ya. ya estoy conectado. Perfecto. Cuéntame. Ay, Luis, que lo que pasa es que tenemos que hablar contigo aquí con Benedicta porque tenemos temas muy interesantes. ¿Ya? ¿Quieres me comenzar tú, gente. amiga? Sí, voy a comenzar. Y como que tiene la vecindad se está poniendo un poco tosta la cosa. Y nosotros acá con María Joaquina estamos realmente preocupadas con, por el bien de la comunidad. ¿Me entiendes? Como Entonces, todo, pues. Sí, estamos preocupadísimas con la María Joaquina y queremos poner una alta situación. ¿Ya? ¿Y, ¿Y de qué sería? Entonces, María Joaquina estábamos pensando que... 
que debido a esta, a esta situación de este virus raro, este bicho raro que anda, yo, yo, yo realmente, a mi parecer, yo pienso que eh, aquí hay gente que está aconteciendo. Necesitamos hacer una limpieza. Una limpieza urgente. Hay gente muy rara acá. Hay, bueno, hay personas, pero con... por ejemplo, esto, esta, esta chica, este, estas lesbianas que andan ahí dando vueltas, que una de ellas es profesora, o sea, imagínate qué clase de mujer puede dar clases así a, a nuestros niños del vecindario. Pero no te refieras niña, no te refieras así a la profesora, wea, María. Ellas ella tienen estudio. Ahora, tu gusto, esto es cosa aparte. Es que es tan antinatural. Terrible, vienen de otro sí. país a, a quitarle primero el trabajo. Segundo, Ay, ¿bien? La no, y las extranjeras vienen también, yo he escuchado a otras amigas también que solo vienen a quitar los maridos para poder quedarse aquí en nuestro Eso país. Mismo. Eso mismo. Pero Hay María una... marido. Ahí la pobre Pero que o sea, Así son las cosas, Luis. Yo creo que tú has escuchado también, también ahí en, en, tu, en el negocio que tú tienes, has escuchado no, sí. lo que otros vecinas también comentan. Mira, María Joaquina, tú sabes que en mi negocio llega toda la gente de la villa. Yo tengo mucha Y todas las mujeres también de la villa. Ah, eso pero mismo, es, es, eso una mismo. buena atención que yo presto al, eh, un buen servicio. <risa> atención y llama. ¿Ya? Una buena atención. Tú tienes sí. que solamente pero, preocuparte por tu familia... Y como presidente, por nosotros, aunque tú sabes que yo no, que, no te quería como presidente, yo voté en contra tuyo, tú lo sabes. No, sí, eso lo tengo muy claro, María Joaquina. Te lo repito, cada mitad, vez que puedo. Así que, por sí, favor, que ponte los pantalones, hay que limpiar nuestra vecindad. Ya, pero Oye, esto, me, esto me suena como a, a un poco a chisme. ¿Cuál es el, el, el punto de, de por qué me convocaron a esto? Ya el vellito empieza la reunión. Es que yo imagino eh, el porqué de la reunión. Yo sé que la Benedicta sí, también. Entonces nosotros te, te queremos indicar a ti de que ellos deben ser los culpables. ¿Qué? O sea, uno, sí. estas cochinas ahí, además que este, este, este chico también, el que él, el que, el que no salva a nadie, él, pues Matías. Matías. Pero no te refieres a él como un ganillo. Es un joven. No sabe nadie, es un drogadicto, prostituto también. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Quizás qué enfermedad, por favor. Todas las personas tienen derecho a hacer su vida, pues, hombre. Tú no puedes meterte en eso. Mira, ahora en la reunión vamos a reunirnos para ver quién es el de Don Fabián. Esto es como lo puntual. Sí, disculpa que te interrumpa. Uy, disculpa que te interrumpa. Sí, me viene. Pero recuerda que nos tienes que ayudar. Yo te di el voto. Acuérdate, para que seas presidente. No, sí. Mira, Esto, claro, ella te dio la reunión es para eso. ¿Ya? En, ella nos te dio vamos... el voto. Yo no, tú lo sabes, pero aún así tú eres la voz de nosotras. Por lo tanto, tú tienes que poner ahí el orden y estar lo más pronto posible a esta, a esta gentuza que tenemos aquí en el vecindario. Mira, no sé si, no sé si va por ahí, pero la reunión de... Mira, te muestro. Me llegó una circular hoy día de la Ceremia de Salud. Entonces, por eso es esta convocación a esta reunión, para que podamos eh, dilucidar y ver ahí cómo le podemos hacer para eh, protegernos. Y ya, ya, cuidado. mucho bla, bla. Mucho bla, bla, por favor, bueno. ya. Mucho bla, bla, así que mejor... Eh, cosas concretas, vamos a esperar la reunión aquí con mi amiga, entonces ahí vamos a poder quizás hablar el tema frente a todos los vecinos. Me parece, me parece. No, yo, yo... Tienen que estar de parte de nosotras, de la no, gente sí, antigua, no, de la gente de no es que yo esté No es que yo esté a favor o en contra de alguien, ¿ya? Pero sí, eh, practiquemos un poquito más la empatía, por favor, porque son nuestros bueno. vecinos al final. ¿Ya? ya vamos ya, entonces... Ya. Vamos a la reunión. Ya. Hablamos después. Ya. Vamos a la reunión.